ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சர்ணியா சமையல் இன்றைக்கி நம்ம கோதும் மாவு வச்சு ஒரு பிஸ்கெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் இந்த டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் கோதும் மாவை எடுத்திருக்கேன் ஸ்வீட்னால் நம்ம கொஞ்சமாக ஒரு பின் சால்ட் சேர்த்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த சால்ட் சேர்த்தோன்னா தான் ஸ்வீட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக தெரியும் ஸோ ஒரு பின் சால்ட்டு அதே மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் வந்து இது சேர்த்துக்கலாம் சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டம்ளர் கோதுமை மாவுக்கு நான் ஒரு கால் டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் கால் டம்ளர் கிட்ட சுகர் எடுத்துக்கலாம் அதை சுகரோட சேர்த்து அரைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு மூணு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஜீனியையும் ஏலக்காவையும் நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை நம்ம அதை வந்து பவுடர் பண்ணாமல் சுகரை அப்படியே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி பிசு பிசுன்னு வரும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி நல்லா பவுடர் பண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் இது கோதுமை மாவுக்கு நம்ம கால் டம்ளர் ஜீனி போட்டோன்னா போதும் அதிகமாக போட்டோன்னா ரொம்ப பிசு பிசுன்னு வந்துடும் அப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும் போதுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆயிரும் ஸோ நம்ம கால் டம்ளர் போட்டுக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய்யை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போது இதெல்லாம் அதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சூடு பொறுக்கிற அளவுக்கு பார்த்து சேர்த்துட்டு நம்ம அதை பெசைய ஆரம்பிக்கலாம் மாவை இப்போது நம்ம கை பொறுக்கிற அளவுக்கு பார்த்து அதை நல்லா பெசஞ்சிடலாம் நம்ம இப்போது நான் இதுக்கு பால் எடுத்து தான் பெசஞ்சிருக்கேன் அதில் ஒரு கால் டம்ளர் பால் எடுத்திருக்கேன் பால் எடுத்து நல்லா அதை நல்லா நம்ம நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாக பசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப மாவு லூஸாக இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நல்ல கெட்டியான பதமாக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியாக இருக்கணும் மாவு நல்லா டைட்டாக இருந்தால் தான் நமக்கு மாவு நல்லா தேய்க்கிறதுக்கு வரும் லூஸாக இருந்தால் ஒரு மாதிரி எண்ணெயில் போடுறப்ப எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா டைட்டாக பசைஞ்சிக்கணும் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மாவை ஊற வச்சிடலாம் ஊற வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பால்ஸாக நம்ம நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம எவ்வளோ தூரம் மாவு திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவு பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் அதை தேய்ச்சிட்டு அந்த ஓரத்தை எல்லாத்தையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நமக்கு என்ன இந்த நான் இப்போ வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அது மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஷீட் வந்து பேப்பர் மாதிரி நல்ல லேசாக நம்ம திரட்டிட்டோம் மாவு அப்படின்னா நம்ம போட்டோன்னா நல்லா முறுமுறுன்னு வந்துடும் பிஸ்கெட்டு ரொம்ப நம்ம கெட்டியாக போட்டோம் மாவு வந்து தடிமனாக தேய்க்கிறோம் அப்படின்னா அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி உள்ளே ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டோன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணோன்னா போட்டு எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு நம்ம ஸ்கூல் கொடுத்து விடுறதுக்கு டெய்லி என்ன கொடுக்குறதுன்னு யோசித்தோம் அப்படின்னா இதை நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நம்ம கொடுத்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பாப்பா தேய்ச்சிட்ருக்காங்க நான் தேய்க்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு பாப்பா தேய்ச்சிட்ருந்தா இப்போ அதே மாதிரியே நான் எல்லாத்தையுமே மாவு தேய்ச்சி எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேஸாக தேய்க்கிறோமோ அவ்வளோ நமக்கு நல்ல க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நம்ம இந்த நாலு பக்கமும் ஓரம் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம கடைசியாக ஒரு பாலாக ரெடி பண்ணி அதையும் நம்ம தேய்ச்சி இந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வேஸ்ட் ஆகாது நமக்கு ஸோ நம்ம நல்லா லேசாக தேய்ச்சிடலாம் ஆனால் மாவு நம்ம பிசையும் போது நல்லா டைட்டாக பிசையணும் லூஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம இவ்வளோ தூரம் நல்லா தேய்க்கிறதுக்கு வராது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் ஸோ நம்ம அதே மாதிரி தான் நாலு பக்கமும் கார்னர் சைட் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதே மாதிரியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் இது குழந்தைங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா கூட ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சுருவாங்க ரொம்ப இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவே இதை பார்த்திங்கன்னா பிரியமாக உட்காந்து செஞ்சிட்ருந்தா பாப்பா ஹஸ்பண்ட் எல்லோரும் சேர்ந்து நாங்கள் செஞ்சனால ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இதை நம்ம செஞ்சு ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டோன்னா குழந்தைகளுக்கு டெய்லி ஸ்கூலுக்கு கொடுத்து விட்டுக்கலாம் நம்ம கடையில் வாங்கி கொடுக்காம நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு கொடுத்த மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ 
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து டைமண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வந்துருக்குதுன்னு அது ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இப்போ நம்ம ஆயில் ஹீட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேனில் நான் இப்போ ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டேன் ஆயில் பா ஹீட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹையில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சிம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம போட்டு அதை பொறிச்சு எடுக்கிற வரைக்கும் நம்ம சிம்லே வச்சுருக்கணும் ஹையில் வச்சுட்டே நம்ம பொறிச்சு எடுத்தோன்னா இது பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு கரிஞ்சு போயிடும் ஸோ அது நமக்கு ரொம்ப அந்த மாதிரி இதாகிடுச்சு அப்படின்னா சாப்பிடவே முடியாது ஸோ சிம்மில் வச்சே தான் இது போட்டு எடுக்கணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் நம்ம போட்டு எடுக்கணும் நம்ம ஹையில் வச்சிட்டோன்னா சீக்கிரமாகவே ஒரு மாதிரி கருப்பாக ஆயிரும் அது கசப்பு கொடுத்துரும் நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம சிம்லே வச்சு பொறுமையாக எடுத்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்ம இந்த மாதிரி கலர் வரும்போது எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு சிம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்திருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்கும் வத வதன் இருக்க மாதிரி தெரியும் அப்புறம் நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்துடும் நம்ம எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் நான் அஞ்சு நிமிஷம் வச்சுட்டு பார்த்தோன்னா நல்ல கிறிஸ்பி ஆயிரும் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சிம்லே வச்சு பொறிச்சு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கலர் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பயங்கர கிறிஸ்பியாக இருந்தது ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்தது குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஈவினிங் வந்து நம்ம டீ போடும்போது கூட இது செஞ்சிடலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இதை நம்ம ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒன் வீக் வரைக்கும் கூட நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேக் இட் சிம்பிள் ஃபீல் த டேஸ்ட்